Oigan, y en otros temas, Silvia Pinal está lista para su regreso al teatro con la obra infantil. Caperucita, ¿dónde está? ¿Qué onda con tu abuelita? A partir del 8 de mayo, doña Silvia se reunió con la prensa y ahí aclaró qué dicen sus hijos. ¿Están de acuerdo en que haga la obra de teatro porque se ha armado mucha polémica sobre si debería o no hacerla? La diva del cine mexicano Silvia Pinal regresa al teatro y será con el cuento clásico infantil Caperucita Roja, donde le va a imprimir su propio sello al simpático personaje de la abuelita. Pido precisamente en el papel. Es una, una cosa muy, muy hermosa. Recordar la infancia, recordar la juventud. Espero que les guste, espero que salgan muy satisfechos de, de lo que vamos a ver. Y pues de ahí en adelante, pues a... A lo que te truje, Chacha, pues estoy muy emocionada, estoy muy ilusionada. Quiero lo que no hice en mi juventud, lo quiero hacer ahora. ¿Cómo se considera como abuelita hoy por hoy, señora Pina? Como abuelita soy a todo dar. Bajo la producción de Iván Cochegruz, la primera actriz confesó que sus hijos están muy emocionados por este regreso a la actuación tras sufrir de la COVID-19. Dice Luis Enrique, Alejandra, eh, Silvita, de su regreso al teatro, señora, con esta obra. Ay, mamá, estás loca. La llave que me, que me ayuda a salir y decir, aquí estoy yo, señoras y señores. La abuelita que está viejita, pero está viajando. Ahora, Silvia, con esta obra, eh, anuncia su retiro de los escenarios. No, Diego, soy el no. Yo vengo llena de, de, de esperanza y de ilusión y me sale con que, 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 que se me voy a... ¿Qué te qué dijiste? Que si se va a retirar, señora, ¿verdad que ni lo piensa? No, que ni lo pienso. Doña Silvia Pinal dijo sentirse sumamente agradecida de que la contemplen para este proyecto. Lo que sientes es la alegría de trabajar. En la vida de nosotros, los, los, los actores, si nos dan trabajo es lo mejor que nos pueden dar. Y en este caso, en este momento, yo agradezco a todos los que me han ayudado para caer de a ustedes pues, la vida de, de una viejita medio loquita, medio, medio chistosa. El teatro es un veneno maravilloso, sobre todo para los actores. Y no se quedó con las ganas de mandarle un mensajito a Luis Miguel. Y de paso invitarlo a que venga a verla a la obra. A que vaya a vernos. ¿Le haría la invitación formal, señora Luis Miguel, para que viniera aquí al teatro a verla? Mira, Luis Miguel, pues aunque no lo quiera él, yo sí lo quiero. Es un muchacho talentosísimo, es una, un gran valor. La obra Caperucita Roja, ¿Qué onda con tu abuelita? Contará con las actuaciones de Carlos Ignacio, Maripaz Banquels y María Rebeca, además de un gran reparto. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Fíjate que la van a cuidar mucho en la obra de teatro. Ojalá. Eh, en la silla de ruedas le van a poner un vestido, que sea ampón para que no se vea que uh -huh, está uh -huh. en silla de ruedas. Los temas musicales los están grabando antes todos los temas musicales para que en escena nada más se haga el lip -sync, pero eh, no los van a cantar ahí en vivo, los están grabando frase por frase con ella para que los pueda decir. Ya ven que tuvo un pleito horrible Pepillo Origel con, con Carlos, Carlos Ignacio, Ignacio, porque en una comida donde estaban, acudieron todos para ver de la obra y estaban haciendo los ensayos, llegó Juan José Origel y le dijo a Silvia, no hagas esa obra, no queremos que la hagas, eh, es una ridícula, te van a poner de viejitita. Y Carlos Ignacio, contado por Carlos Ignacio, <coughs> le contestó, oye, no le metas dudas en la cabeza, llevamos tiempo haciendo tratos con ella para que haga esta obra y ella está feliz y ella aceptó, ¿verdad, doña Silvia, que está feliz? Sí, sí estoy feliz, porque ella es muy amiga del productor que es Iván Cochegruz. Entonces, bueno, pues eh, dicen que Silvia está encantada, que está feliz, que la van a cuidar, que es Pero algo que digno. Pero ella sí pidió no ser una viejititita, o sea, Ajá. que la pusieran glamurosa, que, que fuera un personaje eh, donde ella se viera divina, que, que se lo merece. Lo que Pepillo también decía era que doña Silvia Pinal no estaba para hacer teatro infantil, que a sí. ella deberían, si querían regresarla al teatro, 
con una obra que estuviera a la altura de Doña Silvia, que ellos dicen que no es infantil, sino que es familiar. Yo, yo no quiero externar un punto de vista hasta no ver la obra, la obra de teatro. Sí creo, comparto con Origel eh, parte de eso. Creo que Doña Silvia Pinal es un ícono del teatro, del cine, de la televisión, de las series. Y la quizá se me hace pequeña una obra infantil, pero hay que verla. No, yo no puedo extender un punto de vista porque a lo mejor es una verdadera joya esta obra, ¿no? Pues sí, pero ayer la, la entrevistaron ¿no? en tu programa a Doña Silvia sí. y, y, y se ve que ya le cuesta trabajo, que se le olvidan las cosas sí. y entonces pues la van a tener que cuidar mucho para irle diciendo parlamento por parlamento o pondrán de acuerdo a los demás actores para que la ayuden. ¿no? Es que y... A lo mejor el, el teatro la va a crecer. A mí, me, ah, me dijo, a mí me decía Rubén Lara, Rubén Lara cuando produjo Los Árboles Mueren de Pie, que llegaba doña Ofelia Gilmain, pero la, apoyado en tres personas, porque ya, ya su edad y todas sus achaques y todas sus dolencias eran muchísimas, y que llegaba apoyada en tres personas al teatro. Y cuando se levantaba el telón, se le olvidaba todo, 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 y era deslumbrante y glorioso ver. Ojalá pues sí, sí sea. puede okay. ser. Sí, 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 las imágenes que vimos ayer nos hace nos hace dudar y nos hace pensar, porque además creo que la figura de doña Silvia Pinal, si no es cuidada, se pueden arrepentir. Sí, oye, ¿y sabes quién la va a maquillar y peinar? Roel. ¡Ay, qué bien! Ah, Roel, no, que, pues va a quedar muy que guapa. Que talento en el peinado y el maquillaje es quien va a cuidar su imagen. Qué bon porque sí. él, va a salir muy, él muy la bonita. preparó ayer para la conferencia. Y se veía muy bonita. Y ella se dijo... Guapísima. No, y dijo, yo ya no quiero que tú te vayas, le dijo a Roel. Sí. <risa> Entonces, bueno, pues... ¿Y si eh, le, le van a pagar o va a ser por intercambio? Pues es que eso es lo que anda viendo. <risa> de eso porque, depende eh, que sí, se vea ya más que hermosa. La señora, la que le quedó a deber, ¿cómo se llama? Felicia ah, no, Garza, Garza, Garza. Felicia Garza. Felicia Garza. Claro, no, es que pues, también no puede ellos ser... Ellos viven de su trabajo. Claro, no, no puede ser que todo sea gratis, porque si ya es una temporada pues él gasta en el transporte, deja de atender su salón, claro. maquillaje y todo, pues yo creo que Aparte, sí no, deben pagar. No, no, tiempo, no por ser conocido salir en la tele, o sea, funciona tu mención, uh -huh, ¿no? O sea, totalmente. también hay que ver a quién, a quién le, claro. con quién haces esa colaboración. Sí, claro.